cuando vine de sombrero con el fray.
julio en Macharoviaña. Mañana hacemos la recreación histórica a partir de las ocho y media de la tarde en el pueblo de Macharoviaña, un pueblecito que está apenas media hora de aquí y donde esperemos que vengan todos a vernos. Un teatro de apenas dos horas con una batalla, hay comida, no es gratis, hay que pagarla, pero hay comida, comida típicamente americana, eh, bebida, canciones, es un hecho tan sumamente curioso que el lunes salimos en... Uh, con la Cristina Pedroche sale nuestro alcalde, para que veáis, ¿vale? Bueno, sin más, le voy a pasar la palabra a don Antonio Campos, que es el alcalde de Macharavilla, que nos va a agradecer el enorme esfuerzo que estamos haciendo a todos, porque además no nos lo paga, ¿eh? Bueno, Alfonso, dicho así. Bueno, buenas tardes. Primero, mmm, agradecer a la Asociación de Ganaderos y Damas de Galo de Nuestra Villaya y a las damas y a los vecinos de Nuestra Villaya que hacen ese gran esfuerzo cada año. Es muy difícil. Bueno, de, decir que, que gracias, gracias a todos por, por esta, porque vosotros lo hacéis posible. Sin vosotros, lógicamente, esto no, no podría ser. Invitamos a todo el mundo a que venga a Mancha la Villaya mañana, porque va a encontrar algo diferente. Va, vamos a mostrarles lo orgulloso que nos sentimos de un macharatungo internacional como es Bernardo de Galvez, eh, héroe de la independencia americana. Yo quería resaltar eh, ese orgullo. Eh, en, hoy hay un periódico de Tirada Nacional que un escritor colombiano precisamente pues dice unas palabras, unos titulares que aparece hoy en el mundo, en el periódico El Mundo, que dice que el verdadero libertador de los Estados Unidos es Bernardo de Galvez, ni incluso George Washington, porque dice que Bernardo de Galvez ganó siete batallas a los ingleses y George Washington perdió seis. Bueno, no sé si será muy exagerado, pero, pero de verdad que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro paisano Bernardo de Galvez y por eso hacemos esta, esta recreación mañana en Macharavillaya para poner en valor y homenajear a nuestro paisano. Lo dicho, eh, yo pediría a todos los que están viendo un fuerte aplauso para los miembros de la asociación y damas de Galvez de Macharavillaya y a todos los vecinos de Macharavillaya que se visten de época para dar, hacer un espectáculo vistoso, original y que, y que son los verdaderos artistas de, de esto. Muchas gracias. Bueno, disculpad porque antes se me ha olvidado presentar, nos han acompañado por primera vez la Escuela de Gaitas Bernardino Fernández del Centro Asturiano de Málaga. ¿Lo he dicho bien? ¿No? Es su primera vez que nos acompañan y muy agradecido. El año que viene, si vienen, ya no vienen con la bandera de Asturias, porque son más famosos de nosotros. Le damos la palabra a don Antonio Tellez, en representación de la Orden de Granaderos y Damas de Galvez de Macharavilla. Hola, buenas tardes. Eh, yo solamente quería hacer un poco de historia. Este edificio que tenemos aquí, construido al final del siglo XVIII, siendo rey de España, Carlos III, bajo, eh, de alguna manera, por recomendación de José de Galvez, ministro de India. Eh, se empieza a construir posteriormente eh, bajo los oficios de Luis Gonzaga, cuñado de Bernardo de Galvez. Decir también que el, la obra que suministra agua a Málaga, el acueducto de San Telmo, también fue construido eh, por recomendación de la familia Galvez. Y de alguna manera la sociedad económica amigo del país que se encuentra en la Plaza de Constitución también fue construida eh, en esa época de final del siglo XVIII, época brillante de la Ilustración Española, eh, auspiciado también por la familia Galvez. Decir también, por último, que nuestra catedral, nuestra magnífica catedral que tenemos aquí cerca, le falta una torre, por eso es llamada la manquita, y una de las causas de por qué esa catedral quedó manca es porque Bernardo de Galvez, eh, preparando la ofensiva final de conquistar Pensacola para conseguir... Eh, para España toda, eh, todo el estado de la Florida solicita a Málaga eh, dinero, dinero para eh, preparar la campaña que se, que se orquesta desde La Habana entonces el cabildo catedralicio le mandó 200.000 reales de aquella época de plata para que fuera eh, habituada 
al avituallamiento de aquella tropa. De alguna manera fue un dinero que mmm, hipotecó el que la catedral se pudiera acabar, pero de alguna manera ayudó sobre todo a la creación de la primera eh, democracia del mundo en la primera república, los Estados Unidos, que como sabéis en aquella época estaban bajo el dominio del imperio británico. Así decir que de alguna manera la familia Galvez, originaria de Macharabiaya, contribuyó bastante a una época de mayor esplendor, tanto en, en Málaga, en España, como también en, en, en América. Y así que, de alguna manera, reconocemos con, con estos actos que celebramos el 4 de julio nuestro hermanamiento con Pensacola y, sobre todo, la contribución que llegó a hacer Bernardo de Galvez. Así que termino diciendo ¡Viva Bernardo de Galvez! ¡Viva! Muchas gracias, Antonio. Y ahora nos despedimos ya. Nos van a tocar dos marchas, una americana y otra británica, nuestras queridas gaitas. Muchísimas gracias, os esperamos mañana en Macharo Villa.